Abbas naitwa Joas Dionizi na karibu tena katika sehemu ya pili ya Microsoft Access na katika sehemu ya pili tutakwenda kuangalia muonekano wa Microsoft Access kabla tujaanza kuitumia sasa ni lazima kwanza tufahamu muonekano wake kwamba ina vitu gani ambavyo tutaweza kuvitumia au ambao vitatuwezesha kutengeneza database yetu na database ambayo tutajifunzia nimeshasema toka hapo awali ni database ya shule ndio ambayo tutajifunzia na kwa kuanza haraka haraka unaweza ukaangalia mkono wako wa kushoto utaweza kuona kuna sehemu ya template category lakini pia tuna sehemu ya from Microsoft Office Online. Sasa hizi Office Online hizi ni zile ambazo tayari database zetu zimekusha tengenezwa na Microsoft ambazo unaweza ukazitumia na unazitumiaje unaweza ukazitumia ukabadilisha baadhi ya vitu au ukaitumia kama ilivyo. Na mifano yake iko hapa. Kuna database ya asset, kuna database ya contact, kuna database ya issues, event, marketing projects, projects series pipeline tasks faculty na student kwa hiyo hizi ni baadhi tu na zinapatikana online ukichagua kama unataka kutumia asset ambacho utaibonyeza asset yako itakutaka ui download sasa kwa sababu iko online inatakiwa ui download ili kae kwenye kompyuta yako uweze kuitumia sisi hatutayafanya hayo kwa siku ya leo siku ya leo tunaenda kujifunza sehemu ya juu kabisa imeandikwa new branch database ambapo hapa sasa tutaweza kujifunza ni jinsi gani ya kutengeneza database mpya na ukibonyeza uta left click kwenye mouse yako na upande wako wa kulia utaona kuna kitu kimetokea hapa kimeandikwa blank database sehemu ya chini yake kuna sehemu imeandikwa file name ambapo hapa kuna file name ndio utaandika jina la database yako kwa mfano sasa mimi database yetu ambayo tutakwenda kuitumia naita ni data ya shule naita ni data ya shule na hii data ya shule ukiangalia upande wa kulia sasa kuna picha ya folder ambayo hii folder hii tunatuelekeza kwamba ni wapi sasa unakwenda kuhifadhi hii database yako ukibonyeza hapo itakufungulia sasa sehemu ambazo kuna drive hizo ambazo unaweza kuchagua kwamba una save hapo kwa mfano mimi na save kwenye sehemu ya documents ambayo ni folder inapatikana kwenye C ya kompyuta yangu drive C ya kompyuta yangu. Sasa hii sehemu ya document ndio nitakapoifaz. Naweza kuona file name yangu ni data ya shule na nitabonyeza okay. Tapo tayari. Then nitakuja sasa na bonyeza sehemu ya chini imeandikwa create. Na tayari hapo nimekusha tengeneza database yangu ambayo inaitwa data ya shule. Ukiangalia juu kabisa ni sehemu ya title bar, utaona imeandikwa data ya shule lakini pia imeandika ni kwamba ni office ya access basi ni gani ambayo natumia? Natumia access ya 27 unaweza kuona hapo juu imeandikwa access ya 27. Sasa kwa haraka haraka tu hapa imekuleta sehemu ya data sheet ambayo tunaweza tukasema inaitwa ni data sheet view. Ambayo hii data sheet view inatuonesha sasa table zetu. Ukiangalia upande wake huku wa kushoto imeandikwa table 1. Sasa huko kwenye table 1 kadri tukapokuwa tunatengeneza itaandika ita zile table ambazo tutakuwa tunatengeneza. Kwa unaweza kuona table hata 20 zote uta tazikuta huu upande wako wa kushoto na hapa sasa ndio ambapo itaonekana kwamba zile feed zetu za hiyo table sasa tukienda haraka haraka hapa kuna sehemu ya view sehemu ya view hii ina sehemu mbili ina data sheet view lakini pia ina design view sasa kwenye data sheet view ndio muonekano unaoweza kuona hapa unakuonesha table yako lakini pia design view ni pale sasa tunaenda ku design table yetu table yetu ambayo tutai design ni maisha unaanza kuweka zile feed table yako. Na tutaona jinsi gani unaweza ukatengeneza table yako na hizo feed ukaziweka na ukazilipa data type zake. Sasa hapa tupo kwenye muonekano bado kirudi sasa kwenye sehemu ya home. Hii sehemu ya home ni ya kawaida tu kama umeshaziangalia video zilizo pita za Microsoft Word, Microsoft Publisher, PowerPoint utaweza kuona kwamba hazina utofauti sana na office zote zinakuwa na muonekano unaofanana ni vitu vichache sana ambavyo utakuta hapo Sasa kija kwenye create pia kuna sehemu ya table, sehemu ya form, tuna sehemu ya report. Kwa hiyo hii pia tutaitumia kwenye kutengeneza vitu mbalimbali lakini pia tuna sehemu ya query. Kwa hiyo ile vitu ambavyo nisema tutajifunza relationship, tutajifunza table, tutajifunza tutajifunza pia mahusiano, 
zoko vyote tutakuja kuvioni hapa sasa lakini pia tuna sehemu ya external data external data hizi kwa mfano data zako umezitengenezea kwenye Microsoft Excel yani labda ta zile matokeo wanafunzi wengi ni Microsoft Excel na data sawa ya import yani we are ready kwenye Microsoft access so tutatumia hii sehemu hii pia tuna database tool na mbona database tool tutatumia relationship kutengeneza mahusiano za kati ya table moja na table nyingine lakini pia tuna sehemu ya data sheet ambayo hii tayari nimeshaelezi hapo mwanzoni kwa sasa nikukaribisha tena katika video inayofuata ambayo ni video ya tatu ambayo tunakwenda kuangalia jinsi ya kutengeneza table lakini pia kuweka zile feed kwenye table kuweka zile data types zake kwenye table asante kwa kunisikiliza naitwa Joas Tunis